ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு கண்கள் காதுகள் போலவே இரண்டு சிறுநிரகங்கள் உள்ளன சிலருக்கு இரண்டு சிறுநிரகங்களும் பழுதுபடும் போது அது ஒரு பெரும் நோயாகி விடுகிறது பொதுவாக இப்படி இரண்டு சிறுநிரகங்களும் செயல் இழந்து விடுதல் என்பது யார் யாருக்கு ஏற்படுகின்றன அதற்கான சிகிச்சைகள் தான் என்ன என்பதை பற்றி இந்த காணொலியில் பார்ப்போம் சிறுநீரகங்கள் செயல் இழந்து விடுதல் என்கிற ஆபத்து சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் முக்கியமாக சர்க்கரை நோயை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ளாதவர்கள் இரத்த கொதிப்பு உள்ளவர்கள் வயதானவர்கள் அடிக்கடி வழி மாத்திரை சாப்பிடும் பழக்கம் கொண்டவர்கள் அடிக்கடி சூடு பிடித்துக் கொள்பவர்கள் அடிக்கடி சிறுநீரில் கற்களை வெளியேற்றுபவர்கள் ஆகியோருக்கு சிறுநீரகங்கள் செயல் இழக்கலாம் இதை தவிர முப்பத்தி ஐந்து வயதை கடந்தவர்கள் அதில் இருந்து விடுபட வேண்டுமானால் தங்களின் சர்க்கரை கொலஸ்ட்ராலை பரிசோதனை செய்வது போல அவர்களின் இரத்தம் மற்றும் சிறுநீரை பரிசோதித்துக் கொள்ள வேண்டும் சோர்வு தளர்ச்சி இரத்த சோகை உயர் இரத்த அழுத்தம் எலும்புகளில் வலி ருசியின்மை பசியின்மை தூக்கமின்மை தோல் கருத்தல் நமைச்சல் வாந்தி விக்கல் உடல் வீக்கம் மூச்சிரைப்பு மயக்கம் சிறுநீர் குறைவு சிலருக்கு சிறுநீர் அதிகம் என அடிக்கடி போகுதல் என நமது உடலானது சிறுநீரகம் செயல் இழந்ததற்கான மேற்சொன்ன அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தலாம் சிறுநீரக செயல் இழப்பில் பல வகைகளும் பல கட்டங்களும் உள்ளன சிலருக்கு வேறு நோய்களுக்காக இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர் பரிசோதனை செய்யும் போது அவைகள் கண்டுபிடிக்கப்படலாம் கிட்னி செயல் இழப்பு உள்ளதாக சந்தேகம் கொள்பவர்களுக்கு இரத்தத்தில் யூரியா கழிவு உப்புகளின் அளவு சிறுநீரில் புரத சத்து இரத்த அணுக்கள் ஆகிய பரிசோதனைகளை மருத்துவர்கள் மேற்கொள்வார்கள் டயாலிசிஸ் சிகிச்சை தேவைப்படும் என்பவர்களுக்கு மட்டும் அதற்கான சிகிச்சையை மருத்துவர்கள் மேற்கொள்வார்கள் சிறுநீரக செயல் இழப்பால் சிலருக்கு இரத்த குழாய்கள் மற்றும் இருதயத்தை பாதிக்கக்கூடும் சிறுநீரக செயல் இழப்பில் சில வகையான இழப்புகள் முற்றிலும் குணமாக்க முடியும் இருப்பினும் சிறுநீரகத்தில் மேற்சொன்ன அறிகுறிகள் கொண்டவர்கள் சிறப்பு சிறுநீரக மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை மேற்கொள்வதே சிறந்ததாகும்